Ja, hallo und grüß euch. Man hat immer die Wahl, wie man mit einer Situation umgeht. Grundsätzlich immer. Und man kann jetzt hadern oder sich sogar versuchen zu wehren und Energie aufwenden, mit seiner Unzufriedenheit über die Situation quasi hinauszugehen. Oder man kann schauen und sich überlegen, was diese Situation, in der man jetzt einfach einmal ist, einem beibringen will. Was die Lehre ist, die man aus der Situation ziehen kann. Jetzt sage ich nicht, dass man immer mit allen zufrieden sein muss und dass man sich nicht gegen irgendwas auflehnen darf. Ganz im Gegenteil. Wer mich da näher kennt, wird sicher wissen und auch bestätigen, dass das nicht meine Meinung ist. Man kann durchaus auch einmal Widerstand leisten. Aber manchmal ist es einfach besser, das nicht zu tun und sich zu überlegen, eben, welche Vorteile man aus dieser Situation ziehen kann. Und so ist es jetzt gerade wieder, dass wir heute in einer Situation sind, die uns ja, weitere Ausflüge nicht verbietet, aber doch eher als nicht angebracht erscheinen lässt. Und genau das habe ich aber eigentlich vorgehabt. Und jetzt geht es halt nicht. Und ich habe mir gedacht, ich kann mich dagegen nicht wehren. Ich kann zwar trotzdem den Ausflug unternehmen, ich könnte schon noch weitere Touren machen, aber ich will es eigentlich nicht. Und ich will versuchen, genau die Situation, in der ich jetzt bin, eigentlich zu nutzen, um für mich daraus eine Lehre zu ziehen. Vielleicht ist es wieder mal an der Zeit, sich auf Dinge zu beschränken. Oh, fliegt noch, Zeug immer drum. Sich auf Dinge zu beschränken, die naheliegend sind. Und da habe ich gedacht, ich war jetzt schon einige Monate nicht mehr da in diesem Wald. Ihr kennt den Wald, der ist schon ein paar Mal immer wieder äh, ja, Kulisse meiner Filmchen gewesen. Und gehe wieder mal in den Wald, jetzt im Spätherbst, und versuche ein bisschen einfach im ganz normalen Umfeld, nichts Besonderes, einfach nur Wald, wie man überall findet in Mitteleuropa, wieder mal ein paar Motive zu finden. Einfach nur Wald, alles ganz normal. Und ihr seid wieder mal dabei natürlich. Ich freue mich, dass ihr auch heute dabei seid. Gehen wir los, suchen wir ein paar Waldmotive. Was mir da ins Auge sticht, sind diese alten, vermoderten Wurzelstöcke, die da ganz viel in diesem Teilstück sind und im Wald. Ich bin da eher am, am Rand des Waldes, darum scheint da auch die Sonne schön rein. Und da sind überall diese Wurzelstöcke, die mit diesen schroffen äh, Holzteilen da fast ausschauen wie, wie ganz ja, abstrakte oder, oder wilde äh, Gebirgszüge irgendwie, dann überwachsen mit diesen verschiedenen Fahnen da, die ein bisschen wie... Nadelholz ausschauen, also das macht irgendwie ein ganz ein tolles Bild. Schaut ein bisschen aus eben wie so ein wilder Berg, der da aus der Umgebung heraussticht. Und wenn wir jetzt einmal ein bisschen versuchen umzusetzen. Ich habe mir zwei Linsen heute mitgenommen. Einmal mein 70-200, das aufgrund des Kropffaktors bei meiner Kamera so quasi ein 100-300 bis fast ist. Fast ist. Das nehme ich deshalb ganz gerne her, weil es eine super Abbildungsqualität hat und auch eine relativ große Offenblende mit 4. Die werde ich aber heute nicht ausnutzen, weil natürlich bei einer großen offenen Blende der Tiefen, die Tiefenschärfe sehr gering ist. Und ich will aber da jetzt eben alle Teile dieses Gebirges da scharf haben, weil das soll ja nicht ausschauen wie eine Makrofotografie, sondern wie eine Landschaftsfotografie. Darum eher mit kleiner Blende, irgendwo 9 oder 11, weil wir dann anschauen. Und zusätzlich habe ich noch mein Weitwinkel mit, das 10 bis 18, falls ich irgendwo doch eine Aufnahme haben möchte, die ein bisschen mehr von der Umgebung drauf hat. Aber grundsätzlich möchte ich eher versuchen, heute mit den 70-200 zu fotografieren. Schauen wir mal. So, dann werde ich aber trotzdem das Stativ verwenden, weil bei kleiner Blende und langer Brennweite möglicherweise die Belichtungszeit kurz wird. Möglichst nahe am Boden möchte ich gerne sein, damit ich 
da viel äh, dunklen Hintergrund habe. So, da setzen wir das schon her. Jetzt schauen wir mal, ob die Position überhaupt passt. Ja, das passt. Das Ganze machen wir im Hochformat. Als erstes. So, müssen wir das Köpfchen ein bisschen verdrehen. So her. Dass ich da genügend Spielraum habe. So. Dann nutze ich den LCD-Schirm, um mal eine Komposition zu finden. Wie gesagt, der Zweck oder das Ziel ist es, diesen Wurzelstock da ein bisschen als, als ähm, Gebirge zu inszenieren. Ein bisschen weiter nach rechts, da sind wir zu viele helle Teile im Hintergrund. Wo sind wir? Da sind wir, ja, das ist schon viel besser. Viel besser. Ja, ich glaube, das ist ganz ein interessantes Foto geworden. Und da gibt es in dem Stück, wo ich da jetzt bin, sehe ich da vor mir ja viele, viele solche Wurzelstücke, die irgendwie ein interessantes Bild abgeben. Ich glaube, da werde ich jetzt noch ein bisschen einfach mit dem Stativ herummarschieren und mir solche spannenden Wurzelstücke suchen. Das Schöne an dieser Jahreszeit, die mir ja eigentlich gar nicht so liegt, also Herbst schon noch, aber Winter, ihr wisst ja, ich bin kein großer Winterfan, aber das Schöne an der Jahreszeit ist, dass selbst zum Mittag, und es ist jetzt, ich glaube, 1 Uhr, schon die Sonne so schräg kommt, dass sie ganz ein tolles Licht da in den Wald hereinzaubert. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir vom Waldrand da ein bisschen tiefer hinein und schauen, ob wir noch ein tolles Motiv finden, ein Waldmotiv. Alles ganz normal. Ja, da habe ich jetzt glaube ich was entdeckt. Was vielleicht sogar das Weitwinkel, den sie braucht. Hoppala. Und habe gesagt, gar nichts gescheit zugemacht. Verloren. Und zwar da dieser Baum, der da von Streiflicht, von Streiflicht beleuchtet wird von der Sonne und dahinter der ganz dichte Vorhang von anderen dünnen Bäumen als Kontrast, der auch im Dunkeln schon liegt, der kein Licht mehr abbekommt. Das möchte ich gern versuchen. Und dazu möchte ich auch die Weitwinkellinse verwenden. kommt schnell einmal weg und ein kleines Weitwinkel drauf. Aber ich denke ich auch ein bisschen weiter nach unten müssen und dann schauen wir mal. 
Wie ich das ausschaut. Mhm. Ja, da bin ich genau so, wie man das vorstellt. Dieser eine Baum. Ja, vielleicht sogar ein bisschen weiter näher. Mit dem zweiten dahinter, die jetzt ein bisschen sich dicker ausmachen. Da muss ich noch schauen, dass ich die Sonne ein bisschen rausblenden kann. Ich habe keine Sonnenblende drauf. Und das Ganze machen wir mit einer kleinen Blende. Ich will da eine relativ große Schärfentiefe haben. Gehen wir mal auf 11. So. Sonne wegblenden. Und können wir die Schärfe kontrollieren. Na ja, das schaut gut aus. Der Baum im Vordergrund ist halbwegs scharf. Also häufig scharf ist schön scharf und auch die Bäume dahinter. Fotografen nennen sich ja gern Jäger des Lichts und ich finde nirgends trifft dieser Begriff so zu wie da im Wald, wenn man im Wald fotografiert. Ständig ändern sich die Lichtverhältnisse, die Sonne wandert weiter, das Licht scheint wieder auf andere kleine Szenen, auf kleine Motive, gibt andere Details frei, beleuchtet andere Details, ist ja nicht spannend. Da von mir sehe ich jetzt einen Baum. Das ist auch genau im Streiflicht steht. Also wichtig ist da natürlich immer, dass man immer im Spitzenwinkel zur Sonne fotografiert. Also nie mit dem Licht. Das ergibt äh, langweilige, unspannende Fotos. Aber so im rechten Winkel oder im Spitzenlicht, Spitzenwinkel zum Licht zur Sonne, das macht immer ganz, in ganz tolle Stimmungen. Und den einen Baum da, den werde ich mir jetzt noch anschauen. Der ist nämlich wunderbar schön mit Moos bewachsen im unteren Bereich. Und da gehen wir schön hinunter. So, die nächste Stufe. Das ist glaube ich unten drin. Das halbwegs stabil steht da. Ich mache heute halt relativ viel Hochformatbilder, aber Motive im Wald sind halt tendenziell eher Hochformat. Als Querformat. So, jetzt suchen wir uns das Bäumchen. Da ist er schon. Ja. Der steht wirklich toll. Der steht wirklich toll. So. Gehen wir ein bisschen weiter raus. Ich will nämlich genau den eigentlichen Baum ein bisschen in die linke Hälfte platzieren. Und da auf ruhig, ruhig davor ist noch weit davor ein anderer Baum, der darf noch mit seiner Wurzel mit ins Bild kommen. So, da gibt es im Ganzen ein bisschen Vordergrund. So, es ist die Frage, welche Blende nehmen wir? Blende 11 ist mir da sicher zu groß. Ich mache mal ein Foto, nur damit man den Unterschied sieht. Mit Blende 11, relativ großer Tiefenschärfe. Aha, das ist jetzt immer im Weg. So habe ich jetzt erst erkannt durch die kleine Blende. Vorher war das war die kleine, der kleine Osmo Pocket da in der Unschärfe verborgen. Äh, noch ein bisschen weiter hier drin. So. 
Yeah, we. Really. I know my. This my own way. Was my pocket in front of him? And I think it's good to the photo good or the motif good. Nehmen wir da eine kleine Blendenzahl nehmen und damit eine kleine Tiefenschärfe. Nur auf den einen Baum scharf gestellt. Immer mit zwei Sekunden Auslöseverzögerung. Das ist gerade im Wald wichtig, weil der Boden da ja immer weich ist und daher die Kamera immer schwingt. Samtstativ. So. Kontrollieren wir mal das Foto. Tiefenschärfe. Ich denke, das ist ganz okay. Zwar ein bisschen leicht abstraktes Bild. Aber auch das finde ich sehr in Ordnung. Ja, so. Jetzt gehe ich schon langsam wieder zurück. Richtung Ausgangs Ausgangspunkt und schaue noch, was mir noch so ins Auge ins Auge sticht, sagt man das so? Ins Auge fällt, ins Auge sticht. Welches Motiv ich noch entdecken werde, sagen wir so. Ja, was ich im Wald auch immer besonders spannend finde, sind Waldwege. Ganz einfach so, da hinter mir jetzt der Waldweg verläuft. Ist übrigens auch immer wieder gut, sich einfach einmal umzudrehen und zu schauen, wie, einem, wie hinter einem gerade die Gegend so ausschaut. Weil meistens marschiert man starr mit Blick nach vorne und über Süd dabei, dass in die andere Richtung ganz ein tolles Motiv liegen würde. Ja, so Waldwege finde ich immer ganz toll. Die haben, äh, man sucht ja beim Fotografieren irgendwie doch einen gewissen Kontra Kontrast immer, sei es jetzt optisch hell-dunkel oder auch thematisch. Und so ein Waldweg äh, stellt ein bisschen einen Kontrast dar, eben die, die, die Wildnis, der Wald, diese, die Natur, die unstrukturierte un, äh, Natur und dann dieser Weg durch, das ist auch ein bisschen ein thematischer äh, Kontrast, der uns, glaube ich, anspricht und ja, gefällt mir ganz gut. Habe ich jetzt auch ein paar fotografiert. Ich glaube, da hinten die Perspektive werde ich mir auch noch einmal vornehmen. Ich gehe dazu ganz tief hinunter, damit ich ein bisschen vom Vordergrund den Weg noch mitnehmen kann mit den Blättern. Das macht sich ganz gut. Ja, und dann werde ich diesen Weg weiter marschieren und mich wieder am Weg heimwärts machen, weil ich bin schon gespannt, wie die Fotos ausschauen. Und ja... Würde mich wie immer zum Abschluss freuen, wenn ihr einem Video ein Like geben würdet und natürlich auch ein Abo, wäre ganz toll. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren, bleibt gesund und F*** Corona. Musik